Salut à tous, c'est Falcor sur Lego Star Wars, la saga Skywalker. On avance toujours dans notre épisode 8, puisqu'on arrive au troisième niveau, la colère de Snoke, avec ici un défi que je vais faire dès le début. Les deux autres, eh ben, c'est déjà fait, mais c'est pas grave, je vais vous les remontrer. En plus, j'ai gardé les captures. <rire> Donc voilà, que du, du, que du simple. Pour ce qui est des mini-kits, ben, c'est pareil, vous allez voir que c'est super facile. Donc si vous voulez juste regarder les petits indices et chercher par vous-même, c'est possible, hein, puisque je vous les montre. Ou alors vous regardez tout en entier, c'est bien mieux, c'est parti. J'ai la conscience tranquille. Non, tu es encore blessé. Alors dès le début, on peut constater une chose, c'est qu'à mon avis la traduction du défi est mauvaise, parce que je peux essayer tout ce que je veux. Je ne peux pas utiliser la force sur... Euh, ouais, c'est pas possible. Euh, je peux tourner dans tous les sens pour qu'il n'y ait pas d'obstacle derrière. Ouais, non, je peux même essayer avec triangle pour le contrôle mental, mais non, il va. Il se met sur le stand trooper. Bref, la solution, c'est ça, c'est de prendre Ray et de taper les méchants. Et voilà, comme ça, Ray, euh, Kylo Ren y arrive. Il me contrôle. Et c'est valable. Il va me falloir plus voilà, j'ai réussi à le tuer, dis donc, c'est pas mal quand même. On continue. Voilà. Merci Kilo. Donc, euh, en fait, c'est qu'un grand couloir. C'est assez simple. Je vais prendre R2D2, il ira plus vite. Là, ça c'est le chemin normal, mais je vais pas le prendre. Je vais d'abord aller là. Et lui, il est obligé de marcher. Alors, je ouvre la porte, bien sûr. Et là j'ai trois réservoirs d'eau devant moi, en tout cas ça y ressemble. Ils sont en train de vibrer dans tous les sens, donc il faut les calmer avec les valves. Voilà. Il n'y a pas d'ordre. C'est comme on veut, on, on ferme les trois valves et c'est bon. C'est tout. Voilà, oh là, c'est terrible. Il veut pas marcher. Allez, on continue. Donc c'est toujours pareil, je suis le couloir et puis de temps en temps il y a une pièce qui se présente à moi. Bah comme celle-ci. Prendre Dark Vador, là plutôt que de changer à Kilo Ren qui va pas vite. Et là je vais avoir besoin d'un chasseur de primes. Il y a une petite cible qui apparaît, je peux la détruire. Et je démonte tout ça. La rébellion, c'est pas bien. Ah, merde. Donc, comme pour avant, il euh, n'y a pas d'ordre précis. Il faut juste tout faire et c'est bon. Il n'y a pas à se casser la tête. Voilà, ça c'est bon. Donc je peux continuer euh, l'exploration de mon couloir. Il y a une nouvelle pièce qui arrive très vite. La voilà. Pas prendre qu'il aurait, il est lent. Il est obligé de marcher, lui. Ou alors, faut prendre une autre version de Kylo Ren. Alors, ici, je peux mettre un petit coup là-dessus. La petite cellule, là, je la fais tomber. Je retire ça et je vais le mettre euh, ici. Clic. On refait passer. La cellule, je la laisse là-haut. J'enlève le bidule. Je fais tomber la cellule. Je remets le bidule. Et j'emmène la cellule au bout. Voilà. Et j'obtiens mon mini kit, c'est magnifique. Je continue d'avancer. Là, euh, c'est un petit peu le chemin euh, obligé pour l'histoire, de toute façon. Vous voyez, vraiment, rien de bien compliqué. Là, il me faut R2-D2. Allez Je 
C'était mieux avant, hein, quand il y avait juste à cliquer sur la console et puis il faisait tout seul. Mais qu'est-ce que vous racontez Alors, faut que je fasse attention à pas de tomber. Le... Oui, non, le bouton, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. La petite cage s'ouvre. Et j'obtiens un quatrième mini-kit. Il sert à quoi le bouton, là, en fait Ouais. Bon, on s'en fout. Il faut avancer jusqu'au Prétorien. Donc, dès le début du combat, je vais essayer d'aller derrière le siège de Snoke. Alors, je suis obligé de garder ce personnage-là, donc il y a une ciblée persistante qui est un peu chiante. Alors maintenant, j'ai deux défis à faire. J'essaye d'en de, faire tomber un dans le vide. Tout sent comme un fou. On dit presque. Hop Ah bah, il s'est suicidé, et puis ça valide mon défi, tout va bien. Et maintenant, il faut que je finisse de tuer tout ce petit monde. Il faut tous les tuer en moins de 5 minutes. C'est vraiment pas compliqué. Voilà donc niveau terminé avec Véritable Jedi, les trois défis. Et 5 mini kits, c'était Falcor, merci à vous les bisous.